ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും എ ടു സെറ്റ്സിൻ്റെ പുതിയ ഒരു അധ്യായത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ക്ലാസ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് പോലീസ് കോൺസ്റ്റബിൾ ബീറ്റ് ഫോറസ്റ്റ് ഓഫീസർ അതുപോലെ ഡിഗ്രി ലെവൽ എക്സാമുകളിലേക്കൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള മാത്സിലെ കുറച്ച് മോഡൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ വ്യത്യസ്തമായ കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഇന്ന് നമ്മൾ പരിചയപ്പെടാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ ക്ലാസ് നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്പെട്ടു തോന്നുന്നത് നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിന് ഷെയർ ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് അതുപോലെ ഡെയിലി വീഡിയോ ക്ലാസ്സുകൾ ലഭിക്കാൻ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെ ഇപ്പോൾ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നതോട് കൂടി ബെല്ലൈക്കണും എനേബിൾ ചെയ്യുക നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്ത ഉടനെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് നോക്കാം മൈ നെയിം ഇസ് റംഷാദ് വെൽക്കം ടു മൈ പി എസ് സി വീഡിയോ ട്യൂട്ടോറിയൽ ഒരു ക്വസ്റ്റൻ നോക്കാം ക്വസ്റ്റൻ ഇതാണ് സെവൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് എ നമ്പർ ഈസ് ആഡഡ് ടു സെവൻറ്റി ഫൈവ് ദെൻ ദി റിസൾട്ട് ഈസ് ദി നമ്പർ ഇറ്റ് സെൽഫ് വാട്ട് ഈസ് ദ നമ്പർ സെവൻറ്റി ഫൈവ് സെവൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് എ നമ്പർ ഈസ് ആഡഡ് ടു സെവൻറ്റി ഫൈവ് ദെൻ ദ റിസൾട്ട് ഈസ് ദ നമ്പർ ഇറ്റ് സെൽഫ് വാട്ട് ഈസ് ദ നമ്പർ ഒരു സംഖ്യയുടെ എഴുപത്തഞ്ച് ശതമാനം എഴുപത്തി അഞ്ചിനോട് കൂട്ടിയപ്പോൾ സംഖ്യയുടെ എഴുപത്തഞ്ച് ശതമാനം എഴുപത്തഞ്ചിനോട് കൂട്ടിയപ്പോൾ ആ സംഖ്യ തന്നെ കിട്ടി എന്നാണ് ക്വസ്റ്റൻ അപ്പോൾ ആ സംഖ്യ എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് ഒരു സംഖ്യയുടെ ഇപ്പോൾ എക്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ എക്സിൻ്റെ എഴുപത്തഞ്ച് ശതമാനം എന്നത് എഴുപത്തഞ്ചിനോട് കൂട്ടിയപ്പോൾ ആ എക്സ് തന്നെ നമുക്ക് കിട്ടി അങ്കിൽ ആ എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ വാല്യൂ കാണാൻ നമ്മളോട് പറഞ്ഞുള്ളത് അപ്പോൾ ഇത്തരം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് തന്നെ മനസ്സിലാക്കി നമുക്ക് ചെയ്യാം എങ്ങനെയെന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ എഴുപത്തഞ്ച് ശതമാനമാണ് ആ സംഖ്യയുടെ എക്സിൻ്റെ എഴുപത്തഞ്ച് ശതമാനമാണ് നമ്മൾ എഴുപത്തഞ്ചിനോട് കൂടിയത് എക്സ് എന്ന് പറയുന്നതിടെ എഴുപത്തഞ്ച് ശതമാനമാണ് നമ്മൾ ആ ഒരു എഴുപത്തഞ്ചിനോട് കൂട്ടിയത് എഴുപത്തഞ്ചിനോട് കൂട്ടിയപ്പോഴാണ് നമുക്ക് ആ ഒരു എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന സംഖ്യ കിട്ടിയത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എഴുപത്തഞ്ച് ശതമാനം കൂട്ടിയപ്പോഴാണ് നമുക്ക് എക്സ് കിട്ടിയത് അപ്പോൾ ബാക്കി വരുന്ന ഇരുപത്തഞ്ച് നൂറ് ശതമാനമാണ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന സംഖ്യ ആ എക്സിൻ്റെ എഴുപത്തഞ്ച് ശതമാനം നമ്മൾ കൂട്ടി ആ എക്സിൻ്റെ നൂറ് ശതമാനത്തിന് എഴുപത്തഞ്ച് ശതമാനം പോയ ബാക്കി ഇരുപത്തി അഞ്ച് ശതമാനമാണ് ഈ എഴുപത്തഞ്ച് സംഖ്യയുടെ എഴുപത്തഞ്ച് ഒരു മനസ്സിലാക്കുക നൂറ് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ശതമാനം നൂറ് ശതമാനത്തിൽ എന്നാൽ നൂറ് ശതമാനമാണ് എക്സ് ആ എക്സിൻ്റെ എഴുപത്തഞ്ച് ശതമാനം അവിടെ ഉണ്ട് ബാക്കി വരുന്ന ഇരുപത്തഞ്ച് ശതമാനമാണ് ഈ എഴുപത്തഞ്ച് എന്ന് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഈ ആൻസർ കണ്ടെത്താം അപ്പോൾ ഇരുപത്തഞ്ച് ശതമാനം എഴുപത്തഞ്ച് ആകുമ്പോൾ അതിന് ഒരു ശതമാനം കാണാൻ എഴുപത്തഞ്ച് ഡിവൈഡ് ബൈ ഇരുപത്തഞ്ച് ചെയ്താൽ ഒരു ശതമാനം കിട്ടി ഇൻ്റെ നൂറ് കഴിഞ്ഞ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആ നൂറ് ശതമാനം കിട്ടി നമ്മൾ വേറെ ഇക്വേഷൻസൊക്കെ ഒന്നും പോകേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇത്തരത്തിൽ മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇത് സിമ്പിളായി ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇവിടെ എഴുപത്തഞ്ച് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു എമൗണ്ട് ഇരുപത്തഞ്ച് ശതമാനമാണ് ബാക്കി വരുന്ന മൊത്തം നൂറ് ശതമാനമാണ് ആ സംഖ്യ എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നൂറ് നൂറ് ശതമാനമാണ് ആ നൂറ് ശതമാനത്തിന് എഴുപത്തഞ്ച് ശതമാനം നമുക്ക് ഇവിടെ തന്നിട്ടില്ല പക്ഷേ എഴുപത്തഞ്ച് ശതമാനം പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കി ഇരുപത്തഞ്ച് ശതമാനം നമുക്കറിയാം ആ ഇരുപത്തഞ്ച് ശതമാനമാണ് ഇവിടെ എഴുപത്തഞ്ച് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ശതമാനം കാണാൻ എഴുപത്തഞ്ച് ഡിവൈഡ് ബൈ ഇരുപത്തഞ്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ശതമാനം കിട്ടി ഇൻറ്റു നൂറ് കഴിഞ്ഞ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആ ഒരു സംഖ്യ കിട്ടി നമ്മോട് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ എഴുപത്തഞ്ച് ശതമാനം എത്ര ചോദിച്ചാൽ ഇൻറ്റു എഴുപത്തഞ്ച് ചെയ്യുക അപ്പോൾ എഴുപത്തഞ്ച് ശതമാനം കിട്ടി അപ്പോൾ ഇവിടെ എഴുപത്തഞ്ച് അരിക്കണം ഇരുപത്തഞ്ച് ഇൻറ്റു നൂറ് ശതമാനം എത്ര സംഖ്യ വെച്ചാൽ നൂറ് ശതമാനം ചെയ്യുക അപ്പോൾ എഴുപത്തഞ്ചിൽ ഇരുപത്തഞ്ച് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം മൂന്ന് ഇൻറ്റു നൂറ് മുന്നൂറ് അപ്പം മുന്നൂറാണ് ആ സംഖ്യ ഇനി നമ്മൾ ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ എത്ര എഴുപത്തഞ്ച് ശതമാനം ചോദിക്കാൻ ഈ നൂറിന് പകരം ഇവിടെ എഴുപത്തഞ്ച് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എഴുപത്തഞ്ച് ശതമാനം എത്ര ശതമാനം വേണ്ടത് അതൊക്കെ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഭാഗം മനസ്സിലായി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടും ഇവിടുത്തെ ആൻസർ മുന്നൂറാണ് അടുത്തത് വർക്ക് ആൻഡ് ടൈം എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗത്ത് വരുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് സാധാരണയായി എപ്പോഴും കണ്ടുവരാനുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് സിമ്പിളാണ് നമുക്ക് നോക്കാം എൻ
സി എ ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ ഇരുപത് ദിവസം കൊണ്ടാണ് അപ്പം നമ്മൾ എൽ സി എം ജി കാണുമ്പോൾ പന്ത്രണ്ട് പതിനഞ്ച് ഇരുപത് ഇവരുടെ എൽ സി എം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കിട്ടും രണ്ട് കൊണ്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ആറ് പതിനഞ്ച് പത്ത് വീണ്ടും രണ്ട് മൂന്ന് കൊണ്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ രണ്ട് അഞ്ച് പത്ത് രണ്ട് ഒന്ന് അഞ്ച് അഞ്ച് അപ്പോൾ രണ്ട് ഇൻറ്റു മൂന്ന് ഇൻറ്റു രണ്ട് ഇൻറ്റു ഇവിടെ ഒരഞ്ച് കൂടി അഞ്ച് ഇപ്പം നോക്കുമ്പോൾ രണ്ട് ഇൻറ്റു മൂന്ന് ആറ് ആറ് ഇൻറ്റു രണ്ട് പന്ത്രണ്ട് പന്ത്രണ്ട് ഇൻറ്റു അഞ്ച് അറുപത് അപ്പം അറുപതാണ് ഇവിടെ എൽ സി എം എൽ സി എം അറുപതാകുമ്പോൾ എൽ സി എം അറുപത് ഇനി നമുക്ക് ഇവിടെ എഫിഷ്യൻസി നോക്കാം എ ബി ചെയ്യുന്ന എഫിഷ്യൻസി എ ബിയുടെ എഫിഷ്യൻസി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറുപത് ആയിരിക്കണം പന്ത്രണ്ട് അഞ്ചാണ് അതുപോലെ ബി സിയുടെ എഫിഷ്യൻസി അറുപത് ആയിരിക്കണം പതിനഞ്ച് നാലാണ് അതുപോലെ സി എയുടെ എഫിഷ്യൻസി ഇവിടെ സി എയുടെ എഫിഷ്യൻസി അറുപത് ആയിരിക്കണം ഇരുപത് വരുന്നത് മൂന്ന് അവരുടെ മോ മൊത്തം എഫിഷ്യൻസി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അഞ്ച് നാല് മൂന്ന് ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ഇവിടെ എ രണ്ട് പ്രാവശ്യം വന്നങ്ങനെ അതുപോലെ രണ്ട് പ്ലസ് രണ്ട് ബി പ്ലസ് രണ്ട് സി രണ്ട് സിയുടെ മൊത്തം എഫിഷ്യൻസിയാണ് അഞ്ച് നാലും ഒമ്പതും പന്ത്രണ്ട് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് രണ്ട് എ രണ്ട് ബി രണ്ട് സി ആണ് പന്ത്രണ്ട് എഫിഷ്യൻസി അപ്പം നമ്മോട് ചോദിച്ചത് ഒരു എ ഒരു ബി ഒരു സി ആണ് അപ്പോൾ നേരെ എന്താ അരിക്കണം രണ്ട് ജി അപ്പം എ ബി സിയുടെ എഫിഷ്യൻസി എന്ന് പറഞ്ഞത് ആറാണ് എ ബി സിയുടെ എഫിഷ്യൻസി ആറാണ് അപ്പം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ഇവിടെ രണ്ട് എ രണ്ട് ബി രണ്ട് സി ആണ് പന്ത്രണ്ട് എഫിഷ്യൻസി അപ്പോൾ ഒരു എ ബി ഒരു എ ഒരു ബി ഒരു സി എ ബി സി കാണാൻ നമ്മൾ പന്ത്രണ്ട് ആയിരിക്കണം രണ്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു എ ഒരു ബി ഒരു സി ഐ അപ്പോൾ ആറ് എഫിഷ്യൻസി ആണ് കിട്ടിയത് കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര ദിവസം കൊണ്ട് ആ ഒരു എ ബി സിക്ക് ജോലി തീർക്കണം ആ ഒരു ജോലി തീർക്കാൻ എത്ര ദിവസം ചോദി ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾ ഈ എൽ സി എം എൽ സി എം ഉണ്ടല്ലോ ഇവിടെ അറുപത് ആയിരിക്കണം ആറ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പത്ത് കിട്ടി പത്ത് ദിവസം കൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു ജോലി ചെയ്ത് തീർക്കണം അപ്പോൾ ഇത്രയും സ്റ്റെപ്പുകൾ ഉണ്ടെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ഈ എൽ സി എം മെത്തേഡ് മനസ്സിലാക്കി എഫിഷ്യൻസി മെത്തേഡ് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരു പേപ്പറിൻ്റെ ആവശ്യം കൂടി വരുന്നില്ല ഇത് ചെയ്ത് നോക്കാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് മനസ്സിൽ തന്നെ ഇത് പെട്ടെന്ന് കാണാവുന്നതാണ് അപ്പം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഇത്തരം ക്വസ്റ്റ്യൻസിൽ രണ്ട് എ രണ്ട് ബി രണ്ട് സി തന്നിട്ടുണ്ടാവും എ ബി ബി എസ് സി സി എ അപ്പോൾ അവരുടെ അത് രണ്ടാവിടെയും രണ്ട് വീതം എ ബി സിയുടെ ഡബിളാണ് ഈ പന്ത്രണ്ട് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു എ ബി സി എന്ന് പറയുമ്പോൾ പന്ത്രണ്ട് ആയിരിക്കണം രണ്ട് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ആറ് എഫിഷ്യൻസി ആ ആറ് എഫിഷ്യൻസി നമ്മുടെ എൽ സി എം യുടെ ടോട്ടൽ എഫിഷ്യൻസി കണക്കാക്കുന്ന എൽ സി എമ്മിന് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എത്ര ദിവസം കൊണ്ട് അവർ തീർക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ആൻസർ പത്താണ് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്പെട്ടു തോന്നുന്നെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ലൈക്ക് അടിക്കുക അതുപോലെ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഡെയിലി വീഡിയോ അപ്ഡേറ്റ്സ് ലഭിക്കാൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ ചാനൽ സബ്സ്